Solo tengo 33 años. He pasado por mucho y este asalto se va a terminar bajo mis condiciones y bajo mi control. Andrea Millán González es una reconocida deportista de esgrima a nivel nacional. La ex atleta de alto rendimiento relata que fue su propio padre que le inculcó a este deporte junto a las personas que entrenaba. Y fue de esta manera que por más de 20 años cosechó victorias compitiendo en torneos internacionales y por supuesto tuvo fracasos. Al mes de participar en la primera competencia de, de esgrima en espada, la gané, al segundo mes hubo otra y la gané, al tercer mes hubo otra y la gané. Entonces en tres meses yo ya era el primer lugar del ranking nacional de la categoría cadetes, que eran menores de, de 17 años, y eso me dio la posibilidad de clasificar a lo que fue eh, mi primer campeonato mundial juvenil, y además la sede iba a ser México. Entonces, cuando sucede todo eso, mis papás me dicen, no sabes qué, el atletismo pues ahorita no tiene futuro. Bueno, ni... Millán González, como atleta, perteneció al Comité Olímpico Mexicano desde que tenía 15 hasta los 33 años, en la que practicaba más de 7 horas diarias de esgrima, obteniendo 4 preolímpicos y muchos torneos mundiales. Pero desafortunadamente, nunca se le dio clasificar a unos Juegos Olímpicos. En esos 20 años... Yo logré ser 12 veces campeona nacional de primera fuerza. Hablando de juvenil, pues fui subcampeona centroamericana, fui subcampeona panamericana, campeona centroamericana juvenil. Eh, a nivel primera fuerza fui y tengo la medalla panamericana de Juegos Panamericanos en equipos. Tengo también el bronce del Salvador en Juegos Centroamericanos y la plata de Juegos Centroamericanos de, los, eh, de allá de Puerto Rico, en Mayagüez. Así mismo... La originaria de la Ciudad de México explicó lo necesario que se debe aprender para practicar el esgrima, además de que Cancún le trae buenos recuerdos, porque aquí fue la última vez que realizó una participación internacional representando a la selección mexicana. La esgrima es un deporte técnico, como muchos, es un deporte de estrategia, es un deporte de concentración, de mucha observación y como todos los deportes de combate, eh, Tienes que tener paciencia, ¿no? Porque no vas a poder desarrollar esa parte técnico-táctica de un día para otro. Me gusta Cancún, la verdad sí es un cambio climático fuerte para mí porque no, no, no desconocía de esta humedad. Yo había venido aquí a competir en dos ocasiones y de hecho es uno de los lugares significativos para mí porque mi última competencia de esta carrera eh, que tuve de 20 años en esgrima fue aquí en Cancún. Y fue un campeonato panamericano. Para tu DN, Adrián Cisneros. ¡Es pura pasión!